Tekrar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle hızlıca örüp kullanabileceğiniz çok kolay bir bere modeli paylaşacağım. Bu şekilde örümcek ağı modeli. Çok da güzel oldu. İp olarak Ütopya marka ip kullandım. 100 gram 300 metre içeriği vardı. 50 gram kadar ip kullandım. Ve 4 milim tığ kullanarak ördüm. Örmeyi düşünenlerin şimdiden ellerine sağlık kolay gelsin. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Beremizin öncelikle lastik kısmını örerek başlayacağız. Ben şu an 10 tane zincir hazırladım. Lastiğimiz enden örülen bir lastik. Yani bu 10 zincirin genişliği benim istediğim lastik kalınlığı olacak. Kafa etrafı değil de istediğim lastik kalınlığı ölçüsü. Ölçüsüne de bakacak olursak. 10 zincir için 6-6,5 cm kadar bir ölçü elde ettim. Artı bir zincir çekiyorum. Geri dönüş için kullanacağım bu çektiğim artı bir zinciri. Kalan 10 tane zincirimin her birisine sık iğne uygulayacağım. Yani sık iğne uygularken bu şekilde batarak uygulamayacağım da şöyle zincirimin arkasını çeviriyorum. Şöyle arkada oluşan dişler bunları kullanarak uygulayacağım sık iğneyi 10 tane zincirin ilkine batıyorum şöyle arkadaki dişi bir sık iğne örüyorum devam eden zincirin yine arkasındaki dişi devam eden zinciri arkadaki dişe batıyorum bir sık iğne uyguluyorum. İlk sıra sık iğneyi tamamladık. Şöyle arkası da ilmek ilmek görünüyor. Artı bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Karşımdaki sık iğnenin yine bu şekilde girmeyeceğim de sadece şöyle arkadaki bacağa batacağım. Tepede iki tane bacak var. Öndekine batmıyorum. Sadece arkadakine batıyorum. Devam eden sık iğneyi aynı şekilde sadece arkadaki bacağa batıyorum. Örgümüz hep böyle devam edecek. Sadece gördüğümüz tepedeki ilmeklerin arka bacağını kullanacağız. Bir zincir çekiyorum geri dönüyorum. Ve yine karşımdaki ilmek iki tane bacağı var. Sadece arkadakine batıyorum. Şimdi lastiğim istediğim uzunluğa ulaşıncaya kadar örmeye devam ediyorum. Lastiğimi tamamladım. Böyle masanın üstündeki rahat haliyle ölçüsüne bakacak olursak. Toplamda 50 cm kadar bir genişlik elde etmiş oldum. Tabi biraz daha esneyecek. Şimdi birleştirme işlemimize devam edelim. İpimi hiç koparmıyorum. Yine örerek birleştirmeye devam edeceğim. Örgümü alıyorum. İpimin altta iç kısımda kalması gerekiyor. İpimi burada bırakıyorum. İlmek burada. İpimizi kesmedik. Örgümün uçlarını birbirine denk getiriyorum. Tığımı elime aldım. Burada olan ilmeğimi öncelikle tığıma geçirdim. Böyle birleştirmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi dikerek de birleştirebilirsiniz. Böyle birleştirmek isteyenler için paylaşıyorum. İlmeğim tığımda. Şöyle ipimi sıkıştırayım. Bu diğer uçta gördüğüm ilmeğin ikişer tane bacağı. Yine sadece içteki bacağa batıyorum. İpim altta üstte değil. Tekrar bu tarafa geliyorum. Son ilmek. Bu ilmeğin de yine sadece içteki bacağını alıyorum. İpimden alıyorum. Ve 3 ilmeği tığımda oluşmuş olan 3 ilmeği beraber örüyorum. Tekrar öncelikle bu taraftaki ilmeğin sadece iç bacağını alıyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Devam eden ilmeğin sadece iç bacağını alıyorum. İpimden bir ilmek alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği beraber topluyorum. 
Buradaki ilmeğin iç bacağı. Karşı taraftaki kenarın ilmeğinin iç bacağı. Üçünü birlikte örüyorum. Birleştirme işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi örümcek kısmını örmeye devam edelim. Tığımdaki ilmeği hafifçe uzatıyorum. İpimden alıyorum. İlmeğin içerisinden geçirdim. Daha sonra ilmekle içinden geçirdiğim ip bu araya tekrar batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İpimden alıyorum, ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tekrar ilmekle bu ipin arasında oluşturduğum boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bu kısmın biraz gevşek, geniş olmasını istiyorum. Hem lastik esneme yapacak hem de üst kısmın böyle geniş durmasını istediğim için olabildiğince sıkı öreceğim aslına bakarsanız. Yani aralıklarını az bırakarak öreceğim. Şöyle bakıyorum. 1 2 sıra bırakıyorum. 3. sıranın başlangıcına batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar tığımdaki ilmeği hafif uzatıyorum. İpimden aldım, içinden geçirdim. Bu araya tekrar battım. Bir sık iğne. İlmeği uzattım. İpi içinden geçirdim. Araya tekrar battım. Bir sık iğne. Devam eden iki sırayı bırakıyorum. Üçüncü sıraya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. İlmeği uzattım. İpimden aldım. içinden geçirdim. Bu araya batıyorum. Bir sık iğne. İlmeği uzattım. İpi içinden geçirdim. Tekrar ilmekle ipin arasına batıyorum. Bir sık iğne. Devam eden iki sırayı bırakıyorum. Üçüncü sıraya batıyorum. Tekrar bir sık iğne. İlk sıra boyunca bu şekilde ilerliyorum. İlk sıranın sonuna geldiğimiz zaman tekrar yukarıya geçiş yapacağımız için buradaki mesafeyi küçük bırakacağım. Başlangıç kısmımız burası. Bundan bir sıra öncesine batıyorum. İki tane örümceğimi hazırlamıştım. Bir sıra öncesine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi tekrar örümceğimi hazırlıyorum. Üst sıraya geçiş yapıyoruz. Ve ilk başlangıçtaki örümceğimiz tam bu ortadaki tepeye kullanacağım her zaman. Bu birleşme noktasını aşağıya battığımız kısma hiçbir zaman batmayacağız. Hep bu ortadaki sık iğneyi kullanarak ilerleyeceğiz. Ortadaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne. Örümceğimi hazırlıyorum. Devam eden bir sonraki örümceğin tam ortasındaki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne. Hep bu şekilde ortadaki tepeleri kullanarak döne döne örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Biremiz istediğimiz uzunluğa ulaşıncaya kadar. Beremin son sırasını da tamamladım. Son sıra bitirme noktam. Şöyle alttan bakacak olursak ilk sıra bitirme noktamız burasıydı. Bu her sırada kayarak devam ediyor. Bu şekilde hesap ettim. Her sırada yarımşar tane kaydırarak ve bitirme noktamı da yine yarım tane kaydırarak tamamlamış oldum ve aynı sıra sayısını elde ettim. Ölçü olarak bakacak olursak lastikten sonra elde ettiğim uzunluk 22 santim. Tabi şöyle biraz daha genişleyecek takınca. Burada ipimi kesiyorum. 
Biraz uzun bırakarak kesiyorum. Çünkü ağız kısmını toplayacağız, büzeceğiz. Buradaki ipi iğneye geçiriyorum. Şöyle beremin tersine çevireceğim. Aynı örerken yaptığımız gibi bu birleşme noktalarına batmayacağım. Sadece tepede gördüğüm sık iğnelere batarak hepsini iğne ile ipe toplayacağım. Tepedekine battım. Bir sonraki yine tepedekine batıyorum. Son olarak yine ilk başladığım noktaya da batıyorum. İyice büzüyorum bu ağız kısmını. Tekrar uçlardan toplayarak döneceğim. İpimi şurada sabitleyip kesiyorum. Bu şekilde beremizi tamamlamış olduk. Sadece fazla iplerimizi temizledikten sonra kullanıma başlayabiliriz. Örmüş olan herkesin ellerine sağlık. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.